Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento a mí sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo de prisa con su perfume de pan y Hoy conmemoramos el 9 de julio, Día de la Independencia. Los actos escolares como el que hoy nos convoca son espacios donde manifestamos una de las fiestas patrias más importantes con nuestra idea de país y donde intentamos junto a los jóvenes mostrarles nuestro trabajo diario. Con respecto al afianzamiento de los valores, es un 9 de julio que debe producir en todos nosotros un replanteo de gestos y actitudes, donde existe un lugar para el cuestionamiento, pero también con fe en el porvenir. Que este 9 de julio nos encuentre, pese a las incertidumbres y numerosas vicisitudes, dispuestos a seguir caminando y básicamente a colaborar en la construcción de este país que todos hacemos a diario. Nuestra bandera es el orgullo de todos los argentinos. Sus colores deben ser siempre defendidos. La independencia de la patria nació por brillantes ideales y pasiones elevadas. Es el acontecer argentino más importante y a sus principios están determinados los rumbos de nuestra independencia. A continuación se hace presente la bandera de ceremonia. Bandera nacional portada por... Danila Subelsa, alumna de quinto año y escoltada por Luján Guerra, alumna de cuarto año y Rocío Soto, alumna de tercer año. Acompaña la señora ordenanza de la escuela número 4170 Remigia Villalobos. Felicitamos a las alumnas por su desempeño académico dentro del colegio rural número 5214. alegra el alma y renueva la emoción de rendir tributo a la patria con las estrofas del himno nacional argentino. Reafirmemos el ideal de libertad cantando a viva voz las estrofas de nuestro himno nacional argentino. <risa>
y mujeres que construyeron nuestro pasado? La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, construyendo para uno y para todos, con la idea de que mientras más aprendemos, más libres somos, y más honrado a nuestro antepasado, cuyo valor está hoy vigente en las ideas de, de independencia y autonomía económica, cultural y social. 
Palabras alusivas. Nuestra independencia fue un trabajo de todos para recordar cómo cada uno de nosotros da sentido y reafirma la libertad ganada en aquellos años. Palabra del alumno del paraje de Mesada Grande, Adam Ramos, nos recitará la poesía El nombre de la Padre, de Óscar Acosta. Patria es altísima, no puedo escribir una letra sin oír el viento que viene de su nombre. Su forma irregular la, irregular la hace más bella, porque dan deseo de fórmula la, de hacerla como un niño a quien se enseña a hablar, a decir palabras tiernas y verdaderas, a quien le muestran los peligros del mundo. Mi patria es altísima, por eso que su nombre se descompone en millones de cosas para recomendarla. Lo he oído a sonar en los caracoles incesantes. Venía de los, en los caballos y en los fuegos, que mis ojos han visto y admirado. La, tenía, la tenían las muchachas hermosas en la voz y en una guitarra. Mi patria es altísima y no puedo imagin, imaginármela bajo el mar o escuchándose bajo su propia sombra. Por eso digo que más allá del hombre... De la mar que nos da en cucharadas, de la presencia viva del cadáver, está ardiendo el hombre de la patria. Ese clamor vivo de la independencia, el que surge en aquel primer radiante 9 de julio, que provenía de los rincones de la patria, de aquello que buscaban la bendición de un hogar fundado en el trabajo, en la paz, en la libertad. Alumna del paraje de Mesada Grande, Janina Siliski nos recitará el poema Nacimiento de mi Patria. Nacimiento de mi Patria La brisa trae contigo el recuerdo adormecido, penetrando en mis extrañas al sentir voces humanas. Voces desesperadas logró oír a lo lejos, pudiendo ver el reflejo de sus notas derramadas. Aquellas notas que hoy se sostiene con firmeza, que no apagan su valor, que no esconden su cabeza. La brisa, suave y sonora, me susurran lentamente que la lucha sigue en pie, que la fe siempre se anhele, que no olvide aquel pasado que las notas se revelen. Cuán victorias y radiante flameaba nuestra bandera. Gracias. El 9 de julio es la fiesta patria por excelencia para todos los argentinos. Han transcurrido más de 200 años desde que sucedieron estos acontecimientos. Y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta constituirse a sí misma. Lectura del autor Jorge Luis Borges por las alumnas Leslie Subelsa y Rocío Soto. Jorge Luis Borges dijo, la patria, amigos, es un acto perpetuo. Nadie en la, es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo ignoraban argentinos. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legal, esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese lípido fuego misterioso. Los hombres y mujeres de hace más de 200 años atrás no dejaron como herencia esta tierra, nuestro país, la libertad y el sentido de identidad nacional. Es nuestro deber, como lo fue en 1816, defender nuestra identidad, nuestra tierra, nuestros derechos a tener una vida digna y seguir gritando todos juntos, ¡Viva la independencia! En una fecha tan importante, que cada vez que la recordamos, la escuela se viste de fiesta. En cada rincón de nuestra patria, los argentinos tenemos un sentir. Argentina libre e independiente. Alumno del paraje Higueras, Kevin Soto, nos hará reflexionar sobre el significado de ser independiente. ¿Qué significa ser independiente? El 9 de julio de 1816, los congresales declararon la independencia de nuestro país. Un país es independiente cuando puede gobernarse a sí mismo. Ese día declararon 
que ni los reyes de España ni de otros países podían decirnos qué hacer. Ustedes, los alumnos, si bien están aprendiendo y deben hacer caso a las indicaciones de los adultos, también pueden ir creciendo en su dependencia cada día y hacer por nuestros mismos cada vez más cosas. Se oye a lo lejos a los diputados llegar, de voces se va llenando la casa de Tucumán. Los versos sirven para decir lindas palabras, algo importante y para conmemorar esta significativa fecha, las alumnas tienen mucho para expresarnos. Observamos la imagen de las alumnas del paraje Alfarcito. Abril Villalobos y Ana Villalobos, casita de Tucumán. para festejar la independencia en 1816 y se difundió en los países cercanos de la mano del general San Martín que la llevó a Chile junto con otras danzas argentinas. En esta ocasión, en representación de la escuela número 4765, con esa vivacidad nos deleitará el Perico Nacional. Balanceo. Anda con la contraria. Un gatito a la vuelta. Los mozos de rodillas. Salimos en balsecito. invitados especiales de la ciudad de Orán bailarán un gato <risa>
finalizar ya este hermoso acto, decimos, este 9 de julio es diferente a cualquier otro. Estamos viviendo una pandemia mundial que nos exige responsabilidad ciudadana. Ser independientes hoy es pensar que nos tenemos que cuidar unos a otros, rescatando los valores que el presente requiere, el de lucha, unión y solidaridad. Y afirmando una vez más que somos argentinos, capaces de poner lo mejor de cada uno, para que nuestro país sea aquel lugar próspero de libertad e integridad que soñaron los patriotas de 1816. Consolidamos la libertad, la responsabilidad y el ejercicio de nuestros deberes cívicos de manera respetuosa, participativa y solidaria, sabiendo que queda mucho por hacer por nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Agradecer a los alumnos que participaron en el acto 9 de julio, Día de la Independencia, a los diferentes parajes, La Siguera, Mesada Grande, Alfarcito, La Escuela 4765. También agradecer a las docentes Alejandra Díaz, Marta Díaz, Rosario Aramayo, Juana Chosco, Delicia Zárate.